E aí pessoal, aqui é o Augusto da Oficina da NET e hoje vamos trazer para vocês um vídeo patrocinado pela Intel. A Intel nos mandou esse processador aqui, que é um i9-9900K. E nós vamos comparar ele com um AMD Ryzen 2700X, que é um processador que foi cedido pela Terabyte Shop. Vocês já devem ter visto em vídeos anteriores. Iremos comparar eles frente a frente em jogos e também em algumas outras aplicações mais profissionais, assim como benchmarks, como por exemplo o Cinebench. Então, bora montar esse processador aqui no PC e bora ver como é que ele performa em comparação com o AMD que está ali do lado. Antes de mais nada, vamos ver algumas especificações do processador. Ele tem a litografia de 14 nanômetros, então a mesma litografia da oitava geração. Ele tem 8 cores e 16 threads, então ele usa a tecnologia hyperthreading. A sua frequência base é de 3.6 GHz, com um turbo boost até 5.0, então ele tem um grande turbo boost. Ele conta com 16 MB de cache, então é bastante cache para um processador, digamos, consumidor, né? Ele tem TDP de 95 watts e seu preço médio lá fora é de 500 dólares. Aqui vocês acham ele na faixa de preço de 2.500 a 2.800 reais. Às vezes um pouco mais caro, às vezes um pouco mais baixo. Depende das promoções. Ele compete basicamente diretamente com o Ryzen 2700X, que também tem 8 cores e 16 threads. Como eu falei antes, vamos comparar os dois e vamos ver quem é que sai na frente em suas aplicações. Então agora que vocês já viram a gente montar o computador e nós já falamos sobre as especificações técnicas tanto do Ryzen quanto do Intel, vamos ver como é que os dois se saíram nos nossos testes. Vamos começar pelos jogos, para ser mais fácil e rápido vocês já estão mais acostumados a verem também. O nosso primeiro jogo seria o CSGO. Quando fizemos os testes no Ryzen 2700X, obtivemos a média de 262 FPS. Essa média foi na verdade menor no Intel, que foi de 242 FPS. Acredito que essa perda de FPS aconteceu por causa da última atualização do jogo, que teve na verdade perdas de FPS em basicamente todos os computadores dos usuários. Eu refiz os testes, diminuindo o MSAA para 4 ao invés de 8, que a gente usava no site original, e aí o nosso, o nosso FPS FPS no Intel subiu para 269, em média. No Ryzen, esse FPS se manteve nos 250 FPS. Então, como eu falei, houve perda de FPS não só no Intel, mas também no Ryzen. O nosso segundo jogo foi o For Honor. No Ryzen, nós vamos usar novamente os dados antigos e nós obtivemos a média de 76 FPS. Já no Intel, essa média subiu 3 FPS para 79. Uh, durante o benchmark, foi possível ver alguma diferença de FPS médio, a gente conseguia perceber que em geral parecia que estava um pouquinho mais alto, mas nada que vá afetar muito seu gameplay, então o Intel leva novamente o troféu nessa daí. O nosso terceiro jogo é o The Division, no The Division tivemos uma, um aumento de somente 1 FPS, com o Ryzen mantendo a média de 62.5 FPS, enquanto que o Intel manteve a média de 63.2 FPS, então é basicamente uma, um aumento negligente, você basicamente não verá essa diferença durante o jogo, e podemos dizer que aqui é na verdade só uma diferença de margem de erro, então empate técnico por aí. O nosso quarto jogo foi o Forza Horizon 4. No Ryzen a gente obteve a média de 64.1 FPS, já no Intel a gente obteve a média de 66.3 FPS, seria um aumento de 2 FPS. Normalmente você provavelmente não vai perceber isso em game e ainda assim meio que considero esse como margem de erro. Até 2 FPS ainda seria um pouco de margem de erro, já que a gente roda somente 3 vezes o benchmark. Mas ainda assim seria uma mini vitória, digamos assim, para o Intel. 
Mas agora vamos aos testes específicos de CPU, que é aí sim que a gente consegue ver a real diferença entre o 2700X e o 9900K. O nosso primeiro teste de CPU especificamente foi do Cinebench, que no Ryzen 2700X conseguiu 4.047 pontos. Normalmente lembrando que esse cooler é o estoque da Ryzen, é o Wraith Prism RGB. Já na Intel a gente conseguiu 4.833 pontos, então a gente teve 800 pontos basicamente falando de diferença a mais para o i9900K. No i9 a gente usou um cooler da Cooler Master, que é o Cooler Master T4. Esse cooler é basicamente um cooler box, ele não é tão diferente do Wraith Prism RGB. Porém, o Intel é muito mais quente, então a gente vê que a gente até poderia ter um pouco mais de performance nele. Porém, com a resolução atual, essa foi a diferença. O nosso segundo teste de CPU especificamente é o CPU Z. Nesse teste a gente fez tanto teste em single core quanto em multi-thread. Então a gente vai ter o teste só de um core, só de um núcleo e o teste com todos eles para ver qual a pontuação dos dois. No teste de single core, no Ryzen, a gente conseguiu 485 pontos, enquanto que no i9 a nossa, a nossa pontuação de single core foi de 577, quase 100 pontos de diferença. Já no teste multi-thread, o Ryzen conseguiu 5.056 pontos, enquanto que o i9 conseguiu 5.660 pontos, uma diferença de 600 pontos aí. O nosso terceiro teste de CPU seria no Blender. O Blender a gente usa sempre o teste de benchmark da BMW para renderização. No Ryzen 7, ele fez em média 1 minuto e 7 segundos para renderizar a BMW, enquanto que no i9 ele fez em média 55 segundos para renderizar. Ele nunca passou de 55, nunca vi nenhuma vez ele pegar 56. Então aí mostra que é um, uma grande vantagem para o i9. Nosso último teste específico de CPU ficou com o Premiere Pro, enquanto que no Ryzen a gente renderizou o mesmo vídeo em 8 minutos e 20 segundos, no i9 a gente conseguiu fazer em 7 minutos exatos. O vídeo que a gente usou foram os primeiros 4 minutos do review do P30 Pro que a gente fez aqui no canal, dei uma conferida lá. Os primeiros 5 minutos, como eu falei, no Ryzen demoraram 8 minutos e 20 segundos, enquanto que no i9 demoraram somente 7 minutos, uma diferença de 1 minuto e 20 segundos a menos para o i9. Nosso último teste é um teste que combina CPU com GPU, que seria o Heaven Benchmark. Ele é muito mais focado em GPU, porém ele ainda tem que usar, obviamente, um pouco de CPU para conseguir mandar os frames para a tela do seu computador. Aqui temos basicamente mais um empate técnico que fica ali na margem de erro, com 61.8 FPS de média para o Ryzen e 62.5 em média para o Intel i9. Como eu falei, isso fica basicamente dentro da margem de erro, não é notável enquanto se roda o benchmark e a gente pode dizer que é um empate técnico aqui. Então, para terminar esse comparativo, a gente pode ver que o i9 ganhou em quase todas as categorias, principalmente de CPU. Aí ele não deu jeito para o Ryzen e ganhou em todas. Para os testes combinados, teve basicamente um empate técnico, com alguns jogos apresentando no máximo 13 FPS. Isso na nossa bateria de testes. Então, podemos concluir que se caso você queira somente jogar, não vale a pena uh, investir a diferença de preço do i9 para o Ryzen. O Ryzen 2700X está em média entre R$ 1.600 a R$ 1.700, reais, enquanto que o i9 está em R$ 2.500 a R$ 2.600, uma diferença um tanto quanto grande, de mais de 40%. Se você só quer jogar, vale pegar essa diferença de dinheiro e investir na sua placa de vídeo. Agora, se você trabalha somente com render de CPU e seu trabalho é bem focado em processadores, talvez essa diferença valha a pena para você. Intel, muito obrigado por nos mandar um i9 9700K, a gente pôde fazer vários testes e foi muito legal trabalhar com eles. Muito obrigado a Terabyte por nos fornecer novamente o Ryzen 7 2700X. Esse comparativo a gente gostaria de trazer novamente, futuramente, mas com processadores diferentes. Caso vocês queiram ver novamente, digam quais os processadores que vocês gostariam de ver um contra o outro. Se vocês têm alguma outra ideia de testes para realizar, por favor, deixem também nos comentários. Sigam a gente no Instagram, se inscrevam no canal, deem um like na nossa página no Facebook e então, até a próxima! E esse ficou bem melhor, bem melhor. E eu não esqueci de nada dessa vez. Eu acho que agora grava montando... Mas também, né, cara? Os caras põem... E os caras são... Tu viu como é que... Tu viu a... as novas placas de vídeo daí? Agora são, por exemplo, de RTX 2080. Daí vai ser RX 3080. Ai, é... Isso é só pra confundir, tá ligado? Os caras são muito troll. Então tá.